அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நாள் இனிய நாள் வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளம் பெற வேண்டும் நான் உங்கள் பொதுவுடை மூர்த்தி அச்சே இலக்கண பத்திரத்தில் வந்து முன்னூறு வீடியோவில் வந்து ஐந்தாம் அதிபதியும் எட்டாம் அதிபதியும் சம்மந்தப்பட்டால் தாழ்வு மனப்பான்மை வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஐந்து மட்டும் தாழ்வு மனப்பான்மை அப்படிங்கிறத விட என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு மிதன லக்கணத்தில் ஒருத்தர் பிறக்கிறாரு அந்த சிம்ம லக்கணத்தில் வருது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் சிம்ம லக்கணத்தில் பூர நட்சத்திரம் வருது பூர நட்சத்திரத்தில் லக்கண புள்ளி போகுது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உதாரணமாக இந்த நாலு வருஷம் அஞ்சு மாதம் பத்து நாள் என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையில் வந்து பூ சுக்கரன் வந்து எந்த நிலையில் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த சுக்கரன் வந்து உதாரணமாக அட்டமத்தில் இருந்து அங்கே குருவோட சேர்க்கையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சிம்ம லக்கணத்துக்கு எட்டில் குரு சுக்கரன் சேர்க்கையாக இருந்து உச்சமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் மற்றவங்களை பார்த்து கார் வாங்குறாங்க வீடு வாங்குறாங்க வண்டி வாங்குறாங்க மற்றவங்களுக்கு வந்து வெற்றி பெறுது மற்றவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு விதமான தாழ்வான பான்மை உருவாகும் இதுக்கு பொதுவாக நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு பரிகாரம் என்ன அப்படின்னா தயவு செய்து உங்களுடைய விஷயங்களை நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் கண் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு விதமான பார்வை இருக்குது இருக்குல்ல ஒரு விஷயத்த கேள்வி கேட்டு ஒரு விஷயத்த பார்த்து ஒரு விஷயத்த சொல்லி அப்போ நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் பா அதான் நம்ம உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த சில விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து சில விஷயங்கள் பார்க்காமலையோ கேட்காமலையோ இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இதுதான் இது யார் மேலே வரும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என் கூட இருந்தவங்க தான் நிறைய நல்லது செஞ்சுட்டாங்க கெட்டது செஞ்சுட்டாங்க நல்லதுக்கும் அவங்க தான் கெட்டதுக்கும் அவங்க தான் அப்போ என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏன்னா உங்களை பற்றி எல்லா விஷயமும் தெரியும் நல்லதும் தெரியும் கெட்டதும் தெரியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க தப்பு செஞ்சாலும் தெரியும் தப்பு செய்யலனாலும் தெரியும் நல்லதும் தெரியும் கெட்டதும் தெரியும் அப்போ வாழ்க்கையில் வந்து தாழ்வு மனப்பான்மை உங்களை சுற்றியே அவர் வந்து கிரியேட் பண்ணுவார் உதாரணமாக இப்போ என் கூட ஒருத்தர் இருக்கிறாரு இல்லை என் ஒருத்தர் உதாரணமாக ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் கூட இன்னொருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு அரசியல்வாதி அப்படின்னா அந்த அரசியல்வாதி கூட இருக்கிறவன் இன்னொரு அரசியல்வாதி அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா இந்த அரசியல்வாதி பண்ணக்கூடிய தவறுகள் சரியான செயல்களையும் தப்பான செயல்களையும் ரொம்ப உற்று நோக்கி வருவாங்க அப்போ நாளைக்கு பிரிஞ்சு போகும்போது இதே செயல்களை அவரும் செய்வார் அவர் செய்யும் போது இவருக்கு மட்டும் ஜெயிப்பார் அவர் தோப்பார் அவர் ஜெயிக்கும் போது இவர் தோப்பார் அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக அந்த தாழ்வு மனப்பானி உருவாகும் நான் மட்டும் அவர் செய்கிற மாரி தான் நானும் செய்கிறேன் அவர் செய்யக்கூடிய விஷயங்களை தான் நானும் செய்கிறேன் ஆனால் எனக்கு வந்து ஜெயிக்க முடியலையே அப்போது எல்லாருக்கும் எல்லாம் வந்து எப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருடைய நிலைகளை பொறுத்து தான் இங்கே முடிவு பண்ண முடியும் ஆனால் தாழ்வு மனப்பான்மை எப்போ இருந்து வரும் அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்கும் செயல்கள் இருந்தால் தொடங்குது நீங்கள் என்ன ஒரு விஷயத்த கூடவே இருந்து பார்க்குறீங்க கூடவே இருந்து அதை செய்கிறீங்க கூடவே இருந்து அதை வந்து அது செயல்களோட தன்மைகளை அறியும் போது கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து தேவையில்லாத சில சங்கடங்களை ஏற்படுத்தும் நல்ல விஷயங்களாக அது ஏற்றுக்கொள்ள முடிய விஷயங்களாக நீங்கள் பார்க்க முடிஞ்சால் பாருங்கள் இல்லை அப்படின்னா பார்க்காதீங்க நான் நிறைய விஷயம் இதை இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் பதிவு பண்ணியிருந்தேன் ஐயா முகநூல் வந்து இன்றைக்கி நண்பர்கள் நிறைய பேரை சந்திச்சிருக்கு அதே முகநூல் வந்து நிறைய நண்பர்களை வந்து சங்கடப்படுத்தியிருக்கும் நீங்கள் ஒரு பொதுவான ஒரு பதிவு பண்ணும்போது நான் வந்து எனக்கு வாழ்த்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வாழ்த்து சொல்கிறவங்க ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதை வந்து ச உள்ளுக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே சில சங்கடங்களையும் ஏற்படுத்தும் அப்படி நீங்கள் சங்கடமாக எடுத்து ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்களே தான் எதிரியாக மாறுறீங்க ஒன்றும் பார்க்கக்கூடாது பார்க்குறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மழு முழுமையாக மனசார ஏற்றுக்கணும் இல்லை அதை வாழ்த்தணும் இல்லைனா விட்டுறணும் நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அது உங்களை அறியாமல் என்னுடைய நிறைய நண்பர்கள் வந்து சொல்லுவாங்க அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா சார் சொன்னாங்க சார் பேசுனாங்க சார் கேட்டாங்க இதை சொன்னாங்க அதை சொன்னாங்க நிறைய விஷயம் நீங்கள் இது கேட்கலன்னா நமக்கு தெரியாதுல்ல இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு நான் நான் ஒரு பெரிய தலைவர்கள் வந்து ஒரு மீம்ஸ் போடுறாங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்க அவருக்கு அது தெரியுமா அப்படின்னா தெரியாது அவருக்கு அதை பற்றி அவர் யோசிக்கக்கூடிய நேரம் இல்லை அவர் ஜெயிக்கக்கூடிய பாதைகளை மட்டும்தான் கவனிக்கிறார் அவர் பாதைக்கு மட்டும்தான் அவர் வந்து வெளிச்சம் காமிக்கிறார் அப்பயே சொன்ன விஷயந்தான் இதுதான் உங்கள் பாதைக்கு நீங்கள் வெளிச்சம் பாருங்கள் உங்கள் பாதைக்கு நீங்கள் வெளிச்சத்தை வந்து ஏற்படுத்துங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெ வெற்றி பெறுவீங்க இல்லை அப்படின்னா இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை அப்படிங்கிறது என்னென்னா அடுத்தவர்களோட பாதைக்கு நீங்கள் வெளித்தம் வெளிச்சம் காட்டுவதுதான் இந்த விஷயம் தயவு செய்து உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் உங்களுடைய குறிக்கோள் என்னவா அந்த
அவருடைய எண்ணங்கள் வந்து மற்றவங்க மேலே பிரதிபலிக்கல அவர் என்ன பண்ணார் அவர் விஷயம் அவர் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் அது மட்டும்தான் பார்த்தார் மற்றவங்களோட பேச்சுக்கு எந்த விஷயத்துலையும் எந்த வார்த்தைகளையும் எந்த இடத்துலையும் அந்த வார்த்தைகளை வந்து கவனிக்கணும் அவர் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கவனிக்காமல் அவர் பாட்டுக்கு அவர் வேலை என்னமோ த என்ன செய்யணுமோ செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கார் நான் வந்து அவங்க அதை செய்கிறாங்க இவங்க இதை செய்கிறாங்க அதை பண்ணுறாங்க இதை பண்ணுறாங்க நிறைய விஷயங்கள் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கும் அதை அவர் வந்து கவனிக்க மாட்டார் உதாரணத்துக்கு இதை சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தருடைய வெற்றி எங்கே தீர்மானிக்கப்படுது அப்போ வந்து அவருடைய குறிக்கோள் அவருடைய எண்ணங்கள் அவருடைய விஷயங்கள் எல்லாமே தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் தமிழ்நாடு சம்மந்தப்பட்ட எண்ணங்கள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தை மட்டும் பார்க்குறது அவரோட தனிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தில் வந்து எந்த இடத்துலையும் அவர் வந்து பார்த்துருந்தாலோ திரும்பி பார்த்தாலோ அவரோட கவன சிதறல் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்துருக்கும் அது வந்து நாலு பேச நாலு பேர் பேசுகிற மாதிரி வந்திருக்கும் அதுவே நாலு பேர் பேசினா கூட அவர் என்ன பண்ணுவார் அவருடைய எய்ம் என்னவோ அந்த கோல் அவர் அந்த ஃபுட்பாலில் எப்படி நம்மளுடைய கோ அந்த இலக்கை நோக்கி அந்த பந்து போகணும் அப்படிங்கிற முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா அதை நோக்கி தான் பயணிக்கணும் இல்லை அவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க சொல் இது எந்த என்ன தாழ்வுன பண்ணும் எப்படின்னா அவங்களுக்கு அவங்களே கிரியேட் பண்ணும் சார் இதை சொன்னாங்க இதை செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதை வந்து உங்களை எரியாமல் உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றும் தயவு செய்து என்பதற்கு அதுமாரி யாரும் உங்கள்கிட்ட பேசுனாங்கன்னா தயவு செய்து வந்து முதல்ல அவங்க பேசுகிறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அவங்க பேசுகிறத நீங்கள் வந்து கேட்காதீங்க அவர் பேசுனத பா அது ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் வருது அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை படிக்காதீங்க முடிஞ்சால் ஏற்றுங்க இல்லைன்னா உரமாக ஒதுங்கின்னு உங்கள் வேலையை பாருங்கள் இல்லைன்னா நீங்கள் பாட்டுக்கு அவருடைய பாதையும் வெளிச்சம் காமிக்காமல் உங்கள் பாதைக்கும் வெளிச்சம் காமிக்காமல் ரெண்டும் வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப சங்கடப்படுவீங்க ஆனால் அவரோட பாதைக்கு அவர் வெளிச்சம் காமிச்சுட்டு அவர் போயிட்டே இருப்பார் ஜெயிச்சிக்கிட்டே இருப்பார் இது எல்லாருக்கும் தேவையான ஒரு விஷயம் இது எத்தனை பேர் புரியும் அப்படின்னு தெரியல கண்டிப்பாக வந்து வாழ்க்கையில் வந்து இந்த எண்ணங்கள் வந்து பரிமாறப்படும் போது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக மாற்றத்தை நோக்கி பயணிப்போம் நல்லதொரு நிகழ்வில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்